हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम अकाउंटेंसी प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स सो स्टूडेंट्स आज हम बात करें सी एफ एस के फॉर्मेट की और डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मैथड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट की और लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक थ्योरी की बात की थी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की भी बात की थी तो उस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो आज हम बात करें फॉर्मेट की फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीज़ों को हमें ऐड करना होता है और कुछ कोलेस तो वो देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन जो हमारे पास होगा उसमें ऐड हो जाएगा ट्रांसफ़र यानी कि हो जाएगा रिजर्व उसके अलावा जो प्रपोज डिविडेंड होगा प्रीवियस ईयर का वो उसमें ऐड होगा और इंट्रीम डिविडेंड पे ड्यूरिंग ईयर जो हमने साल के दौरान कोई डिविडेंड पे किया तो वो भी ऐड होगा प्रपोज डिविडेंड जो होगा वो लास्ट ईयर का ऐड होगा उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि ड्यूरिंग द ईयर हमने मेड किया है तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सीशन ऐड होगा और लेस हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स सो इस तरह से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है रिजर्व परपो डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इंट्रीम डिविडेंड ऑफ या फिर इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर लेस हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स और इस तरह से आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सो यहाँ पर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पर सबसे पहले आना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट होगी सबसे पहले डेप्रिशिएशन की या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन जो होगा वो यहाँ पर आएगा उसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगा अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स अब नॉर्मल लॉस आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग चैरिटी डोनेशन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और लेस होगा रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंट रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अब नॉर्मल गेन तो इस तरह से आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तो यहाँ पर सबसे पहले जो सी एफ एस के फॉर्मेट में आता है वो सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो उसके लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें फिर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट होगी डेप्रिशिएशन या फिर उसके प्रोविजन अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल लॉस इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग चार्टेड डोनेशन तो ये सब जो भी हमारा लॉस हुआ वो सब ऐड हो जाएगा और जो भी हमें इनकम हुई रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट डिविडेंड प्रॉफिट या फिर अब नॉर्मल गेन तो वो सब हो जाएगा लेस और लॉस होगा ऐड तो इस तरह से आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यानी कि जो इनकम पहले ऐड थी वो हमने लेस कर दी और जो लॉस लेस थे वो हमने ऐड कर दिया तो इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा यहाँ पर उसके अलावा हमें जब ऑपरेटिंग फाइंड करना है तो यहाँ पर कुछ और एडजस्टमेंट भी होगी ऐड होगा डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स तो जब हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज़ होंगी वो ऐड होगा और करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होंगी वो ऐड होगी और लेस हो होगी इंटरेस्ट या इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स जब करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगी तो लेस होंगी और करंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज होंगी यानी कि कम होंगी तो लेस होंगी तो इस तरह से आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसके बाद जो हम टैक्स पे करेंगे वो हो जाएगा लेस और फिर आ जाएगा नेट कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो अगर माइनस में आ, आ रहा है तो वर्ड आएगा यूज्ड इन और अगर प्लस में आ रहा है तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम सो सो ये बात हो गई फॉर्मेट में कि किस तरह से हमें फाइंड करना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की यहाँ पर सबसे पहले हमने फाइंड किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो उसी के नीचे यहाँ पर आएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आना है वो देख लेते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स फॉर कैश जो हम एसेट्स परचेज करेंगे चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स फॉर कैश या जो एसेट्स हम सेल करेंगे रेंट रिसीव्ड ऑन सब लेटिंग दी फिक्स एसेट परचेज दी सिक्योरिटीज शेयर डिमेंचर बोन्ड तो ये सब आता है इन्वेस्टिंग में सेल दी सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनीज फॉर कैश डिविडेंट रिसीव्ड ऑन शेयर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लोन एडवांसेज मेड टू 
थर्ड पार्ट इज रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांसेज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डैमेज ऑफ फिक्स एसेट तो ये सब हैं इन्वेस्टिंग और ये सब होती हैं या तो ऐड या फिर लेस तो जो ब्रैकेट में आ रही हैं यहाँ पर वो हो रही हैं लेस यानी कि जब हम कैश को पे करेंगे जब परचेज करेंगे उसके अलावा जब परचेज करेंगे सिक्योरिटीज तो भी लेस होंगी और यहाँ पर जब हम रीपे करेंगे लोन्स को तो वो भी लेस होंगी और बाकी सभी हो रही हैं ऐड जैसे कि डिविडेंट रिसीव्ड लोन एडवांस तो थर्ड पार्टीज या फिर इंश्योरेंस क्लेम तो ये सब हो जाएंगे ऐड सो यहाँ पर आ जाएगा नेट कैश फ्लो और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सो अब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की सो सो यहाँ पर हमने सबसे पहले फाइंड किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तो अब हम फाइंड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा इशू ऑफ शेयर इक्विटी प्रेफरेंस फॉर कैश बाई बैक ऑफ ओन इक्विटी शेयर इन ओपन मार्केट रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू ऑफ डिवेंचर बॉन्ड्स फॉर कैश रिडम्शन ऑफ डिवेंचर रेजिंग दी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ बैंक ओवर ड्राफ्ट डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवर ड्राफ्ट डिविडेंड पेड ऑन शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर लोन बॉन्ड्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस शेयर इशू एक्सपेंसिस पेड तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो वो सब हो रही हैं लेस और यहाँ पर जो इंक्रीज होगा बैंक ओवर ड्राफ्ट में वो बस ऐड होगा उसके अलावा जब हम लोन लेंगे तो वो ऐड होगा उसके अलावा यहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर होंगे तो ऐड होगा या फिर इशू ऑफ शेयर होंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो फाइंड कर लिया तो तीनों को कर दिया जाएगा ऐड सो आ जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विलेंट्स उसमें जो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा कैश एंड कैश इक्विलेंट्स का वो हो जाएगा ऐड और फिर आंसर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट तो नेट इंक्रीज जो आया कैश एंड कैश इक्विलेंट्स में तीनों को ऐड करने के बाद उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट कर दिया ऐड तो आ, आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट्स तो जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो आंसर आया है और जो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट दिया हुआ होगा दोनों सेम होंगे अगर दोनों सेम है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है तो इस तरह से हम फाइंड भी कर ले, लेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं सो so ये बात होगी फॉर्मेट की अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट मैथड अब हम बात करते हैं फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मैथड सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट एज पर डायरेक्ट मैथड सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसमें ऐड होगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर और लेस हो जाएगा कैश पे टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़ तो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ तो उसमें जो इनकम टैक्स हमने पे कर दिया वो हो जाएगा लेस तो आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स होंगी वो ऐड होंगी या फिर लेस होंगी तो आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सो यहाँ पर एज़ पर डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए जो ऐड या लेस होंगी वो आपने यहाँ पर देख लिया और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों सेम हैं यानी कि डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए कोई भी चेंजिंग नहीं आती दोनों में सेम ही है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करना और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करना सो so, यहाँ पर बात हो गई फॉर्मेट की एज पर डायरेक्ट मेथड एंड एज पर इनडायरेक्ट मेथड सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो थैंक यू